Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Uh, vandaag zijn we een volle maan en ik ga geen video doen voor de volle maan. Maar wat we wel gaan doen is eigenlijk uh, kijken wat de boodschap is voor de mensen die een tweelingvlam zijn en die in een soulmate connectie zitten. Uh, dus dat gaan we uh, op dit moment eens gaan bekijken. En de eerste twee kaarten die eruit komen zijn eigenlijk Ascension. Dus de relatie waar je nu in zit, heeft te maken met het verder bewust worden. Dus eigenlijk met je zielsgroei. En dat zal je uiteindelijk brengen tot die ultieme liefdesconnectie. Uh, maar dat is niet hetgeen waar je nu op dit moment in zit. En dat is oké, okay. dat is oké, okay, want alles hoort bij het proces. Wanneer dat, dat wel zou zijn, dan zou de kaart zo uh, verschijnen. Maar dat is in dit uh, geval is dat dus niet. En dat is oké. Okay. Uh, mocht je nog geen uh, lid zijn of nog niet geabonneerd zijn op het kanaal, dat zou ik het heel fijn vinden, mocht je dat uh, doen. Want dat helpt mij om uh, een, veel meer zichtbaar te zijn en nog veel meer uh, mensen te kunnen bereiken om boodschappen te delen. Dat is één. Twee, um, dan uh, is het ook gemakkelijker om te verbinden met de energie van mijn volgers, van de abonnees. Um, en dan gaat de boodschappen die ik channel en doorkrijg nog veel... Um, meer uh, uh, aansluiten op wat je nu doorheen loopt. En dat gaat niet meer zoals je hier ziet helemaal uh, verspreid zijn. Um, dus uh, dat gezegd zijnde. Geef ook een likeje als je um, zelf in een tweelingvlam, en, uh, een tweelingvlam bent en in een soulmate connectie zet. Want dan uh, weet ik welke video's ik uh, meer nog mag doen, voor welke soort connecties ik uh, meer video's mag maken. Uh, bijvoorbeeld uh, tweelingvlam en karmische relaties, tweelingvlam en soulmates, uh, in separatie. Uh, die, zijn, die, zijn, die gaan normaal zien morgen komen, de, de video's voor tweelingvlam en separatie. Um, en dan uh, heb ik ook nog op de planning staan... Um, bijvoorbeeld tweelingvlammen en kinderen uit vorige relatie. Tweelingvlammen uh, die uh, eigenlijk onzeker zijn over wie dat hun tweelingvlam is. Dus dat is voor donderdag normaal gezien. En dan um, komen er na het weekend en vrijdag toe ook nog meer video's gericht naar lichtwerkers, naar missiewerk. Uh, naar specifiek enkele manier als soulmate relaties. Bijvoorbeeld iemand die in een relatie zit die wil gescheiden en zo verder en zo meer. Dus uh, echt allemaal bedoeld om jullie inzichten te brengen en om jullie te helpen uh, te groeien. Sterker te worden, krachtiger te worden. Ik ben eventjes aan het kijken hoe dat hier ligt. Want ik zie dat mijn camera schuin staat. Of het lijkt schuin op mijn, uh, op mijn, op mijn, op mijn scherm. Zo wat. In ieder geval. <laughs> Zolang dat jullie maar kunnen zien wat eruit komt. Maar krijgen we hier Seeker of Challenges. Challenges. Dus um, dat is eigenlijk dat je, je, degene die aan het kijken bent, dat is zo dat ik het doorkrijg, eigenlijk leert om veel en meer uh, in te tunen op jouw emoties. Om van daaruit veel meer je intuïtie te gaan volgen. En dat is ook de reden waarom dat de maan aan de onderkant ligt. Want het, wanneer je het niet doet, ga je merken dat het jou niet meer verder brengt waar je moet zijn. Dus wat krijgen we? En dat gaat voor de, jouw connectie. Uh, de connectie waar je in zit, maakt eigenlijk tegelijkertijd ook een transitie door. Want het helpt met je zielsgroei, wat je dan net gezien hebt met die ascensiekaart. Maar tegelijkertijd gaat het je ook helpen uh, stukken in je leven gaan balanceren en meer nog stukken in jezelf gaan, uh, in balans gaan brengen. Zodanig dat je uiteindelijk ook die uh, Nine of Crystals kan gaan... Um, manifesteren, gaan vormgeven in je leven. Zodanig dat jij onafhankelijk bent. Dat je niet afhankelijk bent van anderen om uh, voor jouw geluk, voor liefde, voor, uh, ge voor ge verbondenheid, ook voor geborgenheid, uh, voor um, die zorgzaamheid, voor het, het, het veilig voelen, als ik dat nog niet gezegd heb. Um, dus dat zijn allemaal dingen, ook, maar ook het financiële, ook het materiële. Hè? Ook gewoon het simpele feit, zeker als vrouw ga je dat misschien kennen, um, als je een, uh, iets in de muur moet boren, of vasthangen aan de muur bijvoorbeeld, of iets met de auto is. Of omgekeerd, als man, hè, als je moet gaan streken of koken, dingen die um, van cultuur uit veel meer toegewezen worden of toebewezen of toe... Oh my god, dus uh, toebedeeld, dat was dat ik zag, dat ik zag. Uh, aan uh, man uh, of specifiek vrouwen. En dus we leren in uh, dergelijke soulmate connecties, zeker als tweelingvlammen, leren we over die templates, leren we over waar dan we zelf vastzetten, leren we om dichter te komen bij die divine union, bij die eenheid in onszelf, en dat is van daaruit een eenheid met andere zielen, andere partners. Want onvoorwaardelijke liefde um, gaat 
niet alleen over jou en jouw tweelingvlam. Het gaat ook over alles en iedereen die leeft, die rondloopt, waarmee dat je verbindt, die op je pad komt. Wat mag degene die naar de video kijken nog weten? Ik ga ze eerst zo leggen en dan ga ik ze van eens, ik ga ze van eens keer draaien. Zo. Strength, Six of Cups. Five of Cups. En de Knight of Cups. Oeps. En de Knight of Cups. Dat is geen moet hebben. En die gaan we nog extra verklaren. Met nog een rijtje. Dus de kaart die de Strength kaart verklaart of extra verduidelijkt. Dus de Knight of Swords. Extra kaart die de Six of Cups. Dus als ik stil ben, dan ben ik eigenlijk al aan het luisteren naar de boodschappen die doorkomen. Uh, five of Cups, extra kaart. Extra kaart voor de Five of Cups. Oh, dat is nummer 2. Uh, mag zijn? Nee, dus die horen echt allebei hierbij. Dus ik ga die zo leggen. Dan heb ik die straks verklaard. Dat is de, um, de Duivel en de uh, Lovers kaart. Zoals we, maar niet de Lovers, dat is eigenlijk de Two of Cups. Ik zou wat duidelijk voor de Night of Cups. Nee, ik ga niet gaan zingen. Wat een dom story. Extra voor de Night of Cups. Night of Cups. Ik zou een kaart voor de Night of Cups. Ik zou een kaart voor de Night of Cups. Oké, okay, hier kunnen we er ook weer twee. En de extra kaart voor de 9 of cups. Oké. Okay. Oh, ook weer twee. Oké. Okay. Dus we gaan dat een beetje uit elkaar leggen. Wacht hè. Voilà. Deze, 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 deze en deze. Zo. Uh, en wat krijgen we aan de onderkant? De Sphinx kaart. Dus we zijn echt... Uh, of jij, die naar hier naar deze video kijkt, je bent echt een nieuwe wereld aan het uh, vormgeven. Volledig door die transformatie gaan we dat je hier ook gezien hebt. En om uiteindelijk een nieuwe start te gaan maken. Een nieuwe start waar je dan tegelijkertijd ook al je lasten, al je zorgen en je ballast van je af kan uh, gooien. Letterlijk. Bij sommigen toch. En dan bij de meeste uh, figuurlijk. Nu, wat krijgen we? De Strength Card. Die eigenlijk staat voor eenheid. Zeker wanneer je een tweelingvlam bent, dan gaat dit over de eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Gaat het over het feit dat de leeuw, die de mannelijke energie is, en de, deze persoon, en de vrouwelijke energie is, waarin dat de leeuw een stukje zich onderwerpt aan de vrouwelijke energie. Omdat de mannelijke energie leert om te worden geleid vanuit die vrouwelijke energie. En dat is hetgeen wat je nu al een stukje leert in jouw connectie met, jouw, met die soulmate. Uh, waarom? Wat, waarom? Wat leer je voornamelijk? Je leert eigenlijk om vanuit licht en liefde je waarheid te spreken. En daarom is het ook een knight. Dus het is nog geen queen, het is nog geen koningin of geen koning. En het gaat over de zwaarden, zwaarden zijn verbonden met de mind, met gedachten. Dus het, het gaat erover om eigenlijk, slag de dragons is dat ik hoor, um, om eigenlijk kom af te maken met al de templates die je kent rond relaties, rond hoe dat dingen zou moeten zijn. En om, waarom oefen je dat nu met je soulmate? Omdat wanneer je dat zou doen met je tweelingvlam of je tweelingziel, dat dat eigenlijk veel te... Uh, hoe zou ik gaan zeggen? Uh, veel te heftig zou zijn. Veel te confronterend uh, zou zijn. Dus daarom krijgen we soulmates op ons pad, waar dat we eigenlijk lessen leren bij elkaar. En nu in dit geval, in deze situatie, voor degenen die naar deze video kijken, is dit een van de lessen die je aan het leren bent doorheen deze soulmate-connectie. En dat vraagt natuurlijk ook dat je gaat gaan kijken, dus de zes van bekers, dat je gaat gaan kijken van, oké, okay, dat je eigenlijk niet gaat gaan kijken, terugkijken naar het verleden van, wat hebben we ooit gedeeld, wat hebben we gehad, maar dat je ook gaat kijken, dat je vooral 
je mag terugkijken naar het verleden, maar dat je eigenlijk naar het, ver, naar het verleden gaat gaan kijken, om dan uiteindelijk te, te bewust te zijn van, wat is, zijn, zijn de vruchten die er eigenlijk hieruit voortkomen. Ik ga eens het boekje erbij nemen, want ik heb het gevoel dat daar iets staat dat ik moet met jullie delen, uh, over deze acht of pentacles. Ja, kijk, dit is de kaart of apprenticeship. Dus eigenlijk de kaart waarin je verantwoordelijkheid neemt. En dat je weet dat uh, het, het oefenen van die vaardigheden die je leert met je, met je soulmate, dat het niet zozeer gaat over het eindproduct, zijn de bijvoorbeeld de relatie die je opbouwt, maar wel over de talenten en het proces dat je eigenlijk doorheen maakt. En dat is de reden waarom dat je eigenlijk enkel alleen maar mag kijken naar het verleden. Om te kijken van wat heb ik eruit geleerd? Wat brengt dit proces mee? Wat leer ik hieruit? Wat... Uh, breng ik toe zelf in die connectie en wat draagt die soulmate ook bij in, in de connectie. En dat gaat uiteindelijk ervoor zorgen dat je in staat gaat zijn om weg te stappen van de dingen die jou echt niet meer dienen. Die, uh, die, die je ooit misschien ook die vervulling gebracht hebben, de, maar dat je nu ook weet van oké, okay, dat is eigenlijk niet meer voor mijn hoogste goed, dat is niet meer bij wie dat ik pas. En dat je ook kan wegstappen van gevoelens van verlies. Hè? Want uiteindelijk, als je weet, als je een tweeling van bent, en je bent nu bij een soulmate, dan weet je ook dat op een bepaald punt gekomen dat je die persoon nog mag loslaten. En dat is daarom dat we die, die, uh, die duivel eigenlijk krijgen. Uh, de, de devil, hè, de duivel krijgen. Omdat uh, dat tegelijkertijd dat gevoel van verlies komt eigenlijk voort vanuit die duivelsenergie. Omdat we geleerd zijn van, eens maal dat je in een, in een relatie bent, dan blijf je daarbij, dan doe je alles voor wat dat moet zijn. Maar dat is niet zo. Maar we leren om onafhankelijk te zijn, om vanuit eenheid en onszelf gaan we kunnen samenkomen in, een, in eenheid en in verantwoordelijkheid met iemand anders. En daarom ligt dat hier op die manier. Dus hoe meer dat je begrijpt wat dat het gevoel van, van, van verdriet en van iets dat je verloren hebt, kan loslaten en het, het toxische ervan ziet, hoe meer dat je in staat gaat zijn om die eenheid in jezelf te, te, te brengen. Ik ga het wat dichter tonen. Maar je ziet daar ook die kundas, kundalini staf hier. Oh, dat hoor ik op de verkeerde kant. Zo, zo kan je beter zien. Um, en dan breng je die ook die eenheid tot die mannelijke en vrouwelijke energieën. Waarin dat je geleid wordt vanuit het hogere. En als je goed kijkt... Ja, dacht ik wel, ik was even aan het zien. Zie je ook hier weer die leeuwenkop. En dat verwijst ook natuurlijk weer in naar die strength card. Waarin dat je dan eenheid hebt... Tussen mannelijk en vrouwelijk energie, eenheid en connectie. Wat dan vervolgens brengt zit bij de Knight of um, Cups. En dat symboliseert eigenlijk de kracht van het ideaal. En het ideaal, wat is dat hier? Eigenlijk de ultieme zielsrelatie. Dus doorheen de soulmate relatie die je nu hebt, ga je verder helen. Ga je verder um, gaan voelen van wat dat eigenlijk het diepste is dat je ziel verlangt. Die eenheid. Je kijkt terug naar wat je ooit weet dat dat is. En je brengt de balans, die divine justice, je brengt die balans. Ook al weet je niet waar dat je heen gaat brengen. Maar je vertrouwt op het grotere geheel. En dat is hetgeen wat je ook hier ziet. Met de wereldkaart en de, uh, de koning van uh, emoties, is, van, van uh, bekers. Maar omgekeerd. Waarom? Omdat je natuurlijk nu nog in die soulmate relatie zit. Je bent nog niet samen met je, met je, met, uh, je tweeling van. En dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Of misschien heb je nu op dit moment niet het gevoel dat je samen bent met je tweelingvlam. Uh, uh, of denk je dat degene waar je mee samen bent niet je tweelingvlam is. Maar dat kan wel nog komen, want in principe hoeven we het niet te weten. En dat allemaal, gaan ze dat proces dat ik al uitgelegd heb, maar dat je nu gaat leren, waar je nu mee bezig bent, dat ga je uiteindelijk die Nine of Cups brengen. Om dan uiteindelijk, wanneer dat dan je Divine Masculine of je Divine Feminine bij jou komt, dan ga je die Tien of Cups hebben. De volledige emotionele vervulling. En dus die Nine of Cups vraagt van jou om dus eigenlijk jouw eigen Queen of Cups te worden. Hè? Want een koning en een koningin, dat zijn eigenlijk de Divine Counterparts. Die twee, dat zijn de tweelingvlammen van in, in de tarot dan. Um, zo was het. Die liggen allebei ondersteboven. Dus jouw tweelingvlam is nog niet jouw divi jou Divine Masculine, is nog niet jouw Divine Feminine. Um, of ongeacht van welk geslacht je nu bent. En dat vraagt ervoor... Waarom is dat zo ook omgekeerd? Dat vraagt ervoor dat jij zelf eerst je eigen passie gaat gaan volgen. En eerst die eenheid die je zelf gaat gaan creëren. En dan pas ga je in staat zijn. Dus eerst jezelf volledig vervullen. Zonder dat je nog andere, iemand anders nodig hebt om die vervulling te vinden. En dan pas ga je weer tot die eenheid kunnen komen. Dan pas ga je uh, de, jouw, jouw, jouw mannelijke of je vrouwelijke energie. Of wat, wat dat dan ook is. Dat maakt niet uit. 
ga je dan aantrekken? We gaan eens kijken welke boodschappen dat we nog kunnen meegeven om terug naar die liefde en die eenheid te krijgen. Hierdoor gebruik ik mijn eigen dek. En in de loop van de maand juli, nadat mijn verhuis afgerond is, dan uh, ga ik ook weer een uh, winactie doen, een giveaway actie, waarin dat ik uh, dus uh, een exemplaar van dit dek, volledig nieuw, uh, van het dek... Um, met de mannelijke en de vrouwelijke energieën. En dan van mijn, de twee andere dekken die uh, te maken of verbonden zijn met de universele vlammen. Ik kan die eventjes weer aan de kant leggen. Maar dus, uh, als je dat wenst, dan zou ik zeggen, abonneer zeker al op, het, op dit kanaal. Want dan ga je zeker ook op de hoogte gebracht worden. Vergeet ook de notificaties niet aan te zetten. Want dan ga je zeker ook op de hoogte gebracht worden van wanneer dat de uh, volgende giveaway uh, loopt. En wat je er moet voor doen om uh, jouw kandidaat te stellen, mocht je dat wensen. Wil je niet wachten op die giveaway? Dat kan je ook natuurlijk, als je bent zoals mij. <laughs> en je hebt niet altijd evenveel geduld voor al die dingen. Dan kan je mijn dek, mijn vier orakelkaarten, eigenlijk ook afschaffen via de linkjes hieronder in de video. Um, dan ga je naar de website waar ik die gecreëerd heb en dan bestel je eigenlijk die via uh, de website zelf. Dat duurt, een aantal, uh, dat duurt wel een tijdje voordat je die, die krijgt, uh, maar dan... Um, de reden daarvoor is, is dat uh, dat eigenlijk ook het beste is voor, uh, voor de natuur. Dat we geen, zomaar geen dingen verspillen. Uh, zo. Wat krijgen we? De eerste was, kijk niet naar tijdelijke omstandigheden voor lange termijn keuzes. En dat is wat je hier ook ziet. Deze soulmate relatie die je nu hebt, is niet per se bedoeld om voor de rest van je leven tot aan de dood in je leven te blijven. Soulmate relaties komen en gaan. Uh, want dat is eigenlijk de manier waarop dat we leren, dat is de manier waarop dat we lessen leren en elkaar dingen spiegelen. Instorten is de weg naar transformatie. Dat is wat je um, vaak met die tower momenten ook gaat voelen. Um, als je nu op dit moment in, in, in de situatie zit en niet goed weet van oké, okay, waar had het geen, weet dan wanneer je het gevoel hebt dat alles onder je voeten weggetrokken uh, wordt, dat je volledig doorheen die transformatie gaat. Zonder hart voel je jezelf als een gewonde. Laat dat je niet misleiden, want uiteindelijk weet je wie dat je bent. Het grootste geschenk je jezelf kan geven is de vrijheid van mening van anderen. Je hebt een leven te leven, leef het nu. Het vraagt moed om iemand diep lief te hebben. En dat vergeten we vaak onszelf, en dan denken we altijd aan anderen, maar eigenlijk ook eerst en eerst dan je onszelf. Beweeg vlot mee in nieuwe uitdagingen en kijk wat het je brengt. Een nieuw begin is er altijd, het is een kwestie van de keuze te maken. En dat is een hele moeilijke, dat merk ik ook bij uh, mensen die op, de een, op één traject zitten. Uh, het is soms lastig om een versie dat we kennen van onszelf en dat we al jaren, bij sommigen 20, bij anderen nog 30 of nog langer, uh, meer, dan, meer dan 30 jaar eigenlijk die versie geweest zijn, om dat los te laten en weer... Um, Eigenlijk die bladzijden, ik zou zeggen zelfs die boek aan de kant te schuiven, te verbranden en een volledig nieuw boek te beginnen, niet wetende wat de verhaallijn zal zijn. En dat is net ook weer het mooie. Maar natuurlijk het heel, uh, heel beangstigend. Haat is energie, gebruik het wijs. Oh. <laughs> Adem, een hele belangrijke. Kies een nieuwe hobby of ga er begin met die oude. Dat is ook al in de andere video's gisteren naar, naar boven gekomen. Neem een boek en voed je ziel. En dat is ook weer belangrijk. Vooral uh, eigenlijk de boodschap dat, dat ik ook voel hierin is van... Uh, um, wees heel bewust waar dat je zelf mee voedt en wat dat je zelf eigenlijk vertaalt. Wat dat je gedachten zijn. Hè? Want hier leer je ook om je gedachten op een positieve manier te gaan delen. En niet zomaar uh, alles uit te storten en te brabbelen wat, dat je, wat dat je denkt uh, dat kan en mag zijn. Overvloed en liefde is er altijd. Elke vlam is verbonden met jouw energiesysteem. Werk meer samen. Ja. Dus als je getwijfeld hebt om uh, het traject te volgen die met de vlammen werken, of als je getwijfeld hebt om mijn boek 96 vlammen aan te schaffen, dan is dit een teken dat inderdaad voor jou uh, wegbestemd is. Of als je daar nog aan twijfelt om dat in, in te investeren, uh, op dit kanaal zijn er in de playlist, uh, ga je een playlist vinden waar dat er staat transities met de universele vlammen. Begin daarmee. Uh, luister naar die, naar, naar die video's en dan ga je merken hoe krachtig dat de vlammen eigenlijk ook zijn. En dan kan je ze ook meer en meer gaan leren gebruiken uh, door heel je leven. Het idee over mannen en versus vrouwen blokkeer je. En dat is hetgeen wat we hier ook gezien hebben. In soulmate-relaties houden we eigenlijk alles, en dat was hier met die duivel, 
gaan we eigenlijk alles wat we dachten we dat relaties moesten aan voldoen, gaan we die um, gaan één voor één tegen het licht gaan houden en gaan transformeren. En open je hart voor universele liefde met de roze rode vlam. Dus voor jou, um, als tweelingvlam in een soulmate relatie, is het heel belangrijk om nu op dit moment met de roze rode vlam samen te werken. Ik zeg het, hoe je dat kan doen, dat kan je leren in de, ook de reeks, de video die ik zag gemaakt heb, rond uh, werken met de vlammen, daar heb ik ook al uitgesproken. Je kan een transmissie volgen waardoor, waardoor je dan een idee hebt, of je kan natuurlijk ook mijn boek aankopen. Zo, ik hoop dat ik je heel wat inzichten heb mogen geven, en dan zie ik je in de volgende video. Dag!